যারা আইএলস এ 7 প্লাস স্কোর পেতে চাচ্ছে আমাদের এই আজকের আয়োজন শুধুমাত্র তাদের জন্য এবং সেই ব্যক্তি যদি আপনি হন তাহলে আজকের এই ভিডিওটি কেবলমাত্র আপনার জন্য তো ক্লাসে ফার্স্ট বয় হতে হতে কিন্তু আপনারা সবাই চাই আপনিও নিশ্চয়ই চান আপনারা যারা আইএলস प्रिपरेशन নিচ্ছেন কিংবা ভবিষ্যতে নিয়ার প্ল্যান করছেন তাদের একটা স্বাভাবিকভাবে একটা মানে কাঙ্ক্ষিত স্কোর হয় যে আইএলস আমি 7 পেতে চাই বা 7 এর উপরে একটা স্কোর পেতে চাই যেখানে আইএলস এ 5.5 পাওয়াটাই আ লিটল বিট ট্রিকি মানে কিছুটা ট্রিকি অথবা 6.5 বা 6 কিছু কিছু ছাত্রের জন্য এটা পাওয়া অনেক সময় টাফ হয়ে যায় সেখানে 7 পাওয়াটা তো অনেকটা স্বপ্নের মতো হয়ে যায় তাই না কিন্তু আপনি কি জানেন যে আপনি একটু চেষ্টা করলে আপনি একটু বুদ্ধি খাটিয়ে যদি একটু চেষ্টা করেন তাহলে আপনি চাইলেই কিন্তু 7 স্কোর তুলতে পারেন তো যদি আপনার সময় নিয়ে সমস্যা না থাকে তার মানে আমি বলতে যাচ্ছি যে যদি আপনি মানে শর্ট টাইমে যদি 7 পেতে না চান অনেকেই আছে যারা শর্ট টাইমে 7 পেতে চায় আমার এই পরামর্শটি তাদের জন্য না আবার লং টাইম বলতে এত লং টাইম সময়ও না যে আপনি বছরের পর বছর ধরে আইএস प्रिपरेशन নেবেন আমার এই পরামর্শটা মোটামুটি একটা এভারেজ টাইম 3 থেকে 6 মাস যারা চেষ্টা করে আইএসএস ভালো স্কোর তুলতে যাচ্ছেন বা 7 প্লাস স্কোর তুলতে যাচ্ছেন আজকের এই ভিডিওটি তাদের জন্য এবং অবশ্যই আপনি এই ভিডিওটির পুরো অংশটি দেখবেন কারণ পুরো ভিডিওর প্রত্যেকটি অংশ আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আসুন আমরা আসলে আমাদের মূল কথায় চলে আসি যে আমরা আইএসএস 7 প্লাস স্কোর তুলতে যাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে তো এখানে আমি তিনটি স্টেজে আপনাকে মূলত কিছু পরামর্শ দিব যে পরামর্শগুলোর কারণে হয়তো বা যে পরামর্শগুলো আপনি ফলো করলে আপনি হয়তো আইএস এ একটা ভালো স্কোর বা 7 প্লাস স্কোর করতে পারেন সো আমার এই আজকের এই ভিডিওর প্রথম পরামর্শ হবে যে আপনি আইএস प्रिपरेशन নেয়ার আগে আপনি আপনার নিজের লেভেলটি একবার যাচাই করে নেন এটা সবচেয়ে বেশি দরকার কারণ আমরা অনেক সময় নিজের লেভেল না বুঝে সরাসরি আইএস এ ভর্তি হয়ে যাই এবং আমরা আসলে কাঙ্ক্ষিত স্কোরের জন্য আমরা চেষ্টা করি শেষ পর্যন্ত যদি কাঙ্ক্ষিত স্কোর তো পড়ার কথা কাছাকাছি স্কোর যদি না আসে তখন আমরা কিন্তু হতাশ হয়ে পড়ি তো এই হতাশা হতাশা আগে থেকে হওয়ার চাইতে আপনি যদি একটু প্রথম থেকে যদি আপনি একটু মানে একটু বুদ্ধি নিয়ে যদি আপনি পরিশ্রম করে যান তাহলে হয়তো আপনি স্কোর আসতে পারে এবং এর জন্য ধাপ হিসেবে প্রথম ধাপে আপনাকে যেটা করতে হবে নিজের লেভেলটাকে যাচাই করতে হবে এখন নিজের লেভেলটা আপনি তো নিজে কিছুটা বুঝতে পারেন যে আসলে আমার আমি নিজে কতটুকু বুঝি বা না বুঝি তারপরে যদি মনে হয় যে কেউ একজন আপনার লেভেলটাকে অ্যাসেস করে দেয়া দরকার বা লেভেলটা বোঝা দরকার তাহলে আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনি লেভেল টেস্ট দিতে পারেন এই লেভেল টেস্ট দেওয়ার জন্য আমাদের আপনি অনলাইনে চলে ফ্রি লেভেল টেস্ট দিতে পারেন যে ফ্রি লেভেল টেস্টের লিংক গুলো আমি আমার ইউটিউব ভিডিওর যে ডেসক্রিপশন আছে সেই ডেসক্রিপশন আমি দিয়ে দিচ্ছি সেখান থেকে আপনারা একটু দেখে নিতে পারেন আর হচ্ছে যে সেখানে মেইনলি হচ্ছে যে তিনটি সাইট আমি আপনাদেরকে দিয়েছি সেটা হচ্ছে ক্যামব্রিজ ইংলিশ ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং হচ্ছে ইএসএল নামে একটি সাইট আছে এই তিনটি সাইটে আপনি যে আপনি আপনার নিজের লেভেল টেস্ট বেসিক ইংলিশ আপনার কতটুকু ভালো বা কতটুকু খারাপ বা আইএলস ওরিয়েন্টেড ইংলিশটা আপনার কতটুকু আপনি কোন লেভেলে আছেন সেই লেভেলটি যাচাই করার জন্য আপনি ওই লিংকে যে আপনি ওইখান ওইখানে ফ্রি অনলাইন টেস্ট আছে সেগুলো আপনি ট্রাই করতে পারেন সেখানে আপনি যদি পুরো টেস্টটা কমপ্লিট করার পরে তারা আপনাকে একটি লেভেল বলবে এখন আসুন হচ্ছে যে লেভেলের কথা যে আসলে লেভেলটা কি বা আমি যে আসলে আইএলস দিব বা আমি আইএলস এ একটা ভালো স্কোর চাই তার আগে আমি আমি কোন লেভেলে আছি এটা আমি কিভাবে বলবো প্রথমত হচ্ছে যে ইন্টারন্যাশনালি বা গ্লোবালি এই লেভেলটাকে মেইনলি ছয় ভাগে ভাগ করা হয় আমাদের দেশে যেমন বিএসটিআই স্ট্যান্ডার্ড বলা হয় এরকম পৃথিবীর ভাষাকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করার জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড একটা ফ্রেমওয়ার্ক আছে এটাকে বলা হয় সিইএফআর অর্থাৎ কমন ইউরোপিয়ান ফ্রেমওয়ার্ক অফ রেফারেন্স ফর ল্যাঙ্গুয়েজেস পৃথিবীতে ইউরোপিয়ান যত ল্যাঙ্গুয়েজ আছে ইংরেজি সহ সমস্ত ভাষাগুলোকে এই সিইএফআর স্ট্যান্ডার্ড করা হয় সিইএফআর এ টোটাল ছয়টি স্ট্যান্ডার্ড আছে একটি হচ্ছে এ1 এ2 বি1 বি2 সি1 এবং সি2 আপনি কোন লেভেলে আছেন আপনি ওই টেস্ট দেওয়ার মাধ্যমে সেই লেভেলটা কিন্তু আপনি যাচাই করতে পারেন সাধারণত যেটা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে যে a1 a2 টাকে সাধারণত বেসিক লেভেল ধরা হয় বা বেসিক ইউজার ধরা হয় b1 b2 টাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউজার বা মিড লেভেলের একজন ইউজার ধরা হয় এবং c1 c2 টাকে একটা অ্যাডভান্স লেভেলের ইউজার বা প্রফিসিয়েন্ট লেভেলের ইউজার ধরা হয় তো আপনি প্রথমে আপনার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আপনার নিজের লেভেলটাকে যাচাই করা ধরেন আমি আমার টার্গেট হচ্ছে কি আমি আইএস 7 পেতে চাই আর 7 এর স্কোরটা সাধারণত c1 লেভেলে হয়ে থাকে সিইএফআর এ c1 লেভেলে হয়ে থাকে সাধারণত 7 থেকে 8.5 পর্যন্ত আমরা আমরা দেখে থাকি যে মানে এটাকে হচ্ছে কি c1 লেভেলে হিসাব করা হয়ে থাকে তো আপনার টার্গেট হচ্ছে আপনি c1 লেভেলে যেতে চাচ্ছেন কারণ একটা জিনিস আপনাকে মাথায় রাখতে হবে
সেখান থেকে আপনারা সেই লিংকে ক্লিক করে আমার অনলাইন টেস্ট কিভাবে দিতে হবে সেখানে সমস্ত রুলগুলো দেয়া আছে সেগুলো দিতে পারবেন আমাদের অনলাইন যে ফ্রি যে সাইটগুলো আমি দিয়েছি সেগুলোতে হচ্ছে আপনি স্পিকিং টেস্ট দিতে পারবেন না বাট আপনি আমার কাছে চাইলে স্পিকিং টেস্ট দিতে পারেন সেটা একটা ক্ষুদ্র ফি আছে সেটা আপনি যদি ইন্টারেস্ট ফিল করেন তাহলে ওই লিংকে যে আপনি চলে সেটা মানে জাজ করতে পারেন আসলে আপনার লেভেলটা কি আচ্ছা ওকে তো আমাদের প্রথম স্টেজে লেভেল যাচাই হয়ে গেল এখন লেভেল যাচাই হয়ে যাওয়ার পরে ধরেন আপনার তো একটা লেভেল বের হবে যে আপনি ইউ ওয়ানে আছেন না হলে এ টুতে আছেন না হলে বি ওয়ানে আছেন না হলে বি টুতে আছেন এইভাবে একটা লেভেল আছেন আপনার টার্গেট কিন্তু সি ওয়ান বা সি টু হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার টার্গেট সো আপনি যে লেভেল আছেন যদি আপনি এ ওয়ান এবং এ টু লেভেলে থাকেন আবারও বলছি যদি আপনি এ ওয়ান এবং এ টু লেভেলে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার পরামর্শ হবে আপনি কিছু বেসিক ডেভেলপমেন্ট করে নেন তারপরে আপনার গ্রামারে হয়তো দুর্বলতা আছে না হলে আপনার লিসনিং এর দুর্বলতা আছে না হলে আপনার স্পিকিং এর দুর্বলতা আছে তো নিজের এই দুর্বলতাগুলোকে বের করে আপনি একটা একটা করে সবগুলো ডেভেলপ করে নেন দুই থেকে তিন মাস সময় নিয়ে আপনি এই এই বেসিকগুলোকে ইম্প্রুভ করেন যদি আপনি এ ওয়ান এবং এ টু লেভেলে বা এ জিরো লেভেলে যদি আপনি থেকে থাকেন আর যদি আপনি বি ওয়ান বি টু লেভেলে যদি থাকেন তাহলে আপনি সরাসরি আইএস আইএস প্রিপারেশন শুরু করতে পারেন বিকান বি ওয়ান বি টু লেভেল থেকে সি ওয়ানে যাওয়াটা তুলনামূলক আইএস প্রিপারেশন নিলে ইজি কিন্তু আপনি এ ওয়ান থেকে বা এ টু থেকে সরাসরি যদি আপনি আইএস প্রিপারেশনে নিয়ে যদি আপনি সি টু লেভেলের মার্ক বা সেভেন ক্লাস মার্ক যদি আপনি ক্যারি করতে চান তাহলে এটা আপনার জন্য কিন্তু খুব টাফ হয়ে যাবে তাহলে আমি যেটা বললাম সেটাকে বোঝার চেষ্টা করুন যে এ ওয়ান এ টু লেভেল বা বেসিক লেভেলে যদি আপনি থাকেন তাহলে বেসিকটাকে আর একটু স্ট্রং করে তারপর আপনি আইএস প্রিপারেশন শুরু করেন ওকে এখন ধরলাম আপনি বেসিক লেভেলটাকে আপনি স্ট্রং করবেন বা বেসিক লেভেল অলরেডি আপনার স্ট্রং আছে এখন আপনি সরাসরি আইএস প্রিপারেশনে যাবেন এখন আইএস প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে আইএস এর মূলত যেহেতু আমাদের চারটা মডিউলের উপর এক্সামিনেশনটা হয়ে থাকে বা চারটা চারটা বিষয়ের উপরে এক্সামিনেশনটা হয়ে থাকে এটা হচ্ছে স্পিকিং রিডিং রাইটিং এবং লিসনিং এই চারটা মডিউলের মধ্যে ন্যাচারালি আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা স্পিকিং এবং লিসনিং এ একটু ভালো করে আর হচ্ছে গিয়ে রিডিং এবং রাইটিং এ কিন্তু তারা একটু বেশি পরিমাণে দুর্বল থাকে এখন যদি আপনার ইন্ডিভিজুয়াল স্কোর সেভেন চাহিদা না থাকে যদি আপনার টার্গেট থাকে যে আপনি অ্যাভারেজ স্কোর সেভেন পাবেন তাহলে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আপনি আপনার স্ট্রংটাকে এক্সট্রিম লেভেল স্ট্রং করবেন আর অ্যাভারেজটাকে আপনি স্ট্রং করার চেষ্টা করবেন ব্যাপারটা ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনি ধরেন স্পিকিং এবং লিসনিং এ আপনি ভালো বা স্পিকিং এবং লিসনিং এ আপনার তুলনা মূলক মার্ক ভালো আসছে সেক্ষেত্রে আপনি চেষ্টা করেন স্পিকিং এবং লিসনিং যদি আপনার জেনারেলি যদি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ বা সিক্স চলে আসে তাহলে এটাকে আপনি আরও চেষ্টা করে এটাকে এইট বা এইট পয়েন্টের উপরে মার্ক রাখার জন্য মাথা রাখবেন স্পিকিং এবং লিসনিং এ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ থেকে এইট পয়েন্ট ফাইভের ভিতরে মার্ক রাখার চেষ্টা করবেন এবং এর জন্য যতটুকু পরিশ্রম করা দরকার সেটা অবশ্যই আপনি করবেন আর রিডিং এবং লিসনিং এ রিডিং এবং রাইটিং এর ক্ষেত্রে যেহেতু এখানে আমাদের জন্য এটা একটু ট্রিটি হয়ে যায় অনেক সময় সো রিডিং আমরা ভোকাবলারি ভালো না জানার কারণে বা রিডিং স্কিল ভালো না থাকার কারণে কিন্তু আমরা অনেক সময় রিডিং এ কিন্তু ভালো কিছু করতে পারি না এই কারণে আপনি রিডিংটাকে চেষ্টা করেন মিনিমাম সিক্স পয়েন্ট ফাইভ থেকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভের ভিতরে রাখার জন্য মিনিমাম সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এবং এটার জন্য আপনার টিচারের সাথে পরামর্শ নিতে পারেন আপনি তো কোর্স যদি করেন তাহলে কোর্স করতে পারেন টিচারের সাথে পরামর্শ নিতে পারেন আপনি নিয়ে যে প্র্যাকটিস করতে পারেন আপনি অনেকভাবে এগুলো করতে পারেন আর রাইটিংটা চেষ্টা করবেন যে রাইটিংটা আপনি কাউকে দিয়ে অ্যাসেস করানোর জন্য কারণ রাইটিং এর ক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে যে আমরা রাইটিং দিচ্ছি কিন্তু এটা আমি কিন্তু আমরা অ্যাসেস করাতে পারি না এই কারণে আপনি যে টিচারের কাছেই করেন না কেন যে কোর্সে আপনি মানে যেখানে যে প্রতিষ্ঠানে আপনি কোর্স করেন না কেন সেই প্রতিষ্ঠানে সেই টিচারের কাছ থেকে যেন এইটুকু সাপোর্ট আপনি পান অন্ধপক্ষে আপনার রাইটিংটা যেন তারা অ্যাসেস করে দিতে পারে বা রাইটিংটাকে যেন যাচ করে দিতে পারে যে আসলে রাইটিং এর লেভেলটা কি রাইটিং এর কোথায় কি ভুলভাতি হচ্ছে ধরেন আপনার রাইটিং এর সিঙ্গল প্রোডার ভুল ভুল বেশি হচ্ছে অথবা স্পেলিং এর ভুল বেশি হচ্ছে তাহলে সেটা তো কোনো একজন টিচার আপনাকে বলতে হবে শুধু মার্ক দিয়ে দিলে হবে না যে আমি রাইটিং লিখলাম আমাকে স্কোর দিয়ে দিল যে আমি ফোর পেয়েছি আমাকে জানতে হবে আমি কেন ফোর পেয়েছি সেটা আপনাকে যে টিচার ডিসক্রাইব করবে আপনি তার কাছেই মানে কোর্স করাটা আপনার জন্য সবচেয়ে বেটার এই কারণে রাইটিং এবং স্পিকিং আপনি চেষ্টা করবেন অ্যাসেস করে নেওয়ার জন্য আপনি যে টিচারের কাছে করছেন বা যে প্রতিষ্ঠানের কাছে করছেন তাদের মাধ্যমে অথবা মক টেস্টের মাধ্যমে তো এটা যখন আপনি অ্যাসেস করবেন অ্যাসেস করার পরে তারপরে আপনি ওগুলোকে ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করবেন তারপরে আপনি রাইটিং এবং রিডিং এই দুটাতে মিনিমাম সিক্স পয়েন্ট ফাইভ বা তার উপরে এবং আপনি স্পিকিং এবং লিসনিং এই দুটাতে সেভেন পয়েন্ট ফাইভের উপরে এই চার দুটি জায়গায় যদি দুটা
তো এই কারণে আপনি যখন 7 এর উপরে টার্গেট নেবেন 100% আপনার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভুলগুলোকে কাউন্ট করা হবে তো এই কারণে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনার সেই সূক্ষ্ম ভুলগুলোকে আপনার অবশ্যই কারো দ্বারা অ্যাসেস করিয়ে সেগুলোকে সলভ করতে হবে আপনারা যখন যে সময় যেই সূক্ষ্ম ভুলগুলো বের হয় সেই সূক্ষ্ম ভুলগুলোকে আপনারা অ্যাসেস করিয়ে বা কারো মাধ্যমে অ্যাসেস করিয়ে আপনি বিশেষ করে যারা ভালো টিচার ভালো বুঝে এরকম কাউকে দিয়ে আপনি অ্যাসেস করি আপনি কিন্তু সেগুলো একটু যাচ করার চেষ্টা করবেন এবং সেখান থেকে আপনি আপনার প্রবলেমগুলোকে সলভ করে রাখবেন আর অবশ্যই ধৈর্য ধরে হওয়া যাবে না তাহলে আমি লেভেল 1 এবং লেভেল 2 কথা বলেছি আর ধাপ 1 এবং ধাপ 2 ধাপ 3 তে হচ্ছে আপনি মক টেস্ট দিবেন যেটা আমি বলছিলাম এই মক টেস্ট যদি আপনি দেন আপনি যদি ধারাবাহিকভাবে 8 10টা মক টেস্ট দিয়ে যান তাহলে আপনি আপনার ভুলগুলো সুধরে নিতে পারবেন সেই সুধরে নিয়ে পরে আপনি ফাইনালি মূল টেস্টের জন্য রেজিস্ট্রেশন করেন আশা করি যে আপনার 7 কিউ মিস করতে পারবেন না আপনি যদি আমার ইনস্ট্রাকশন গুলো ধাপ ধাপ অনুযায়ী যদি আপনি ফলো করেন তাহলে প্রথম ধাপে বললাম আপনি আপনার নিজের লেভেলটাকে টেস্ট করেন কোন লেভেলে আছেন এ1 এ2 তে যদি থাকেন বা বেসিক লেভেলে থাকেন তাহলে বেসিকটাকে আরো স্ট্রং করতে পারেন গ্রামার স্পিকিং প্রোনাউন্সিয়েশন এগুলো ডেভেলপ করার মাধ্যমে এছাড়া ভোকাবুলারিও পড়ে আপনি আপনার নিজের বেসিকটাকে স্ট্রং করতে পারেন তারপর লেভেল 2 তে বা ধাপ দ্বিতীয় ধাপে এসে আপনি সরাসরি আইএস प्रिपरेशन নেবেন এবং আইএস प्रिपरेशन নেওয়ার সময় অবশ্যই আপনি খেয়াল করবেন যেটা আইএস प्रिपरेशनটা আপনি আপনি স্ট্রং পয়েন্টগুলোকে আরো স্ট্রং করবেন এবং উইক পয়েন্টগুলোকে মোটামুটি এভারেজ একটা লেভেলে আনার চেষ্টা করবেন এবং আমাদের দেশে উইক পয়েন্টের ক্ষেত্রে রিডিং আর রাইটিং এর ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট ভুল করে আর স্পিকিং আর লিসনিং এ কিন্তু তারা মোটামুটি একটা এভারেজ ভালো মার্ক পায় তো সুতরাং এই দুটোতে আপনি 7.5 এর উপরে আর এই দুটোতে আপনি 6.5 এর উপরে আপনি অবশ্যই টার্গেট করার চেষ্টা করবেন আপনার স্পিকিং এবং লিসনিং স্পিকিং এবং রাইটিং এই দুটো অবশ্যই কোন একজন ভালো টিচার দ্বারা অ্যাসেস করার চেষ্টা করবেন প্রতিটা লেখা তাহলে আপনার জন্য সুবিধা হবে যে আসলে আপনার ভুল বান্ধিগুলো কোথায় হচ্ছে সেগুলো আপনি রিকভার করার চেষ্টা করবেন এবং ধাপ 3 তে হচ্ছে আপনি অবশ্যই মিনিমাম বেশ কিছু মক টেস্ট দেন মক টেস্টের মাধ্যমে আপনি নিজের লেভেলটা যাচাই করেন যতদিন পর্যন্ত মক টেস্টে অন এভারেজ 7 এর উপরে মার্ক না আসে ততদিন পর্যন্ত আপনি আইএস এর মূল টেস্টে রেজিস্ট্রেশন করবেন না কারণ একবার রেজিস্ট্রেশন করলে কিন্তু আপনাকে অনেকগুলো টাকা গুনতে হচ্ছে সুতরাং তাড়াহুড়া না করে 3 থেকে 6 মাস সময় নিয়ে যদি আপনি আইএস এর प्रिपरेशनটা ভালো করে নেন তাহলে অবশ্যই আপনি যে লেভেলে ছাত্র থাকেন না কেন আপনার দ্বারা আইএস এ 7 পাওয়া সম্ভব তো আমার এই ভিডিওটি তে আসলে আমি চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে একটা পূর্ণ গাইডলাইন দেওয়ার জন্য আইএস এ 7 স্কোর পেতে বলে আপনাকে কি কি করতে হবে এখন স্পেসিফিক গাইডলাইন যেগুলো ধরুন আপনি রিডিং এ কি কি করতে হবে রিডিং এ কোশ্চেন প্যাটার্ন গুলো কিভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে একই ভাবে রাইটিং এ কি করতে হবে এগুলো আসলে আপনি কোর্সের মাধ্যমে করে নিয়াটা ভালো আর এছাড়া আমাদের যে চ্যানেল আছে সেই চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব করে দেন তাহলে সেই চ্যানেল থেকেও আপনারা এই গাইডলাইন গুলো নিয়মিত পেয়ে যাবেন আমরা এই এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে সেই চ্যানেলের লিংকটি দিয়ে দিচ্ছি সেখান থেকে আপনারা চাইলে ওই চ্যানেলে যে কিন্তু আপনারা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করার মাধ্যমে আমাদের কাছ থেকে সেই টিপস গুলো পেতে পারেন এছাড়া যদি কেউ মনে করেন কেউ যদি মনে করেন যে পার্সোনালি আমার হেল্প দরকার তাহলে চাইলে আমার কাছেও কোর্সে আসতে পারেন আমাদের অফিস হচ্ছে গিয়ে বর্তমানে উত্তরাতে ঢাকা হচ্ছে উত্তরাতে আর আর দুটো অফিস আছে গাজীপুরে আপনাদের জন্য যেই অফিসটা কাছে কাছে হয় সেই অফিসে চলে আসতে পারেন আসলে আমি স্পেশালাইজ কিছু কোর্স করাই খুবই অল্প সংখ্যক ছাত্র নিয়ে মাসে খুবই অল্প সংখ্যক ছাত্র মানে আমি আসলে যে কোজনকে পড়াতে পারি আমার সাথে আরো টিচার আছেন বাট আমি অল্প কিছু ছাত্রকে আমার একটি স্পেশালাইজ কোর্স করাই একেবারে তার বেসিক থেকে শুরু করে একবার আইএস 7 পাওয়া পর্যন্ত তবে সে ক্ষেত্রে আমাদের সময় দিতে হবে সময় নিয়ে আমি কোর্সটা করি যদি কেউ ইন্টারেস্ট ফিল করেন এই কোর্সের ব্যাপারে তাহলে চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন আমার ডেসক্রিপশন বক্সে আমার মোবাইল নাম্বার দেয়া আছে আমার সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন যদি আপনি ইন্টারেস্ট ফিল করেন আর না হলে আমার গাইডগুলো যদি আপনি ফলো করে যান তারপর আপনি জে সেন্টারে ভর্তি কোর্স করার না কেন এটা আপনার জন্য একটা হেল্পফুল হবে তো ডিয়ার ভিউয়ার যারা আমার এই ভিডিওটি দেখছেন আশা করি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের কিছুটা হলেও আপনাদের জন্য মানে উপকার করতে পেরেছে আপনারা চেষ্টা করবেন আমার এই ইনস্ট্রাকশনটি ফলো করার জন্য যাতে আপনি একটা ভালো স্কোর আপনার কাছ থেকে স্কোর যেটা আপনি আসে পেতে পারেন তো নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের এই ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ